கட்டிவிட்டவன் ரோகி விந்தை கட்டியவன் யோகி என்பதை இன்று வரை உலகிற்கு பறை சாற்றிக் கொண்டிருப்பவர் திரு டாக்டர் சிவராஜ் சிவகுமார் அவர்கள் குருநாதரின் உபதேசம் எதை பிறருக்கு உபதேசிக்கிறாயோ அதை தன் சொந்த வாழ்க்கையில் கடைபிடித்து கொண்டு வர வேண்டும் என்பது எனது சத்குருநாதர் ஸ்ரீ சுவாமி சிவானந்தரின் தலை சிறந்த உபதேசமாகும் என் தொண்டு மக்களுக்கு செய்யும் தொண்டே கடவுள் தொண்டு என்று எண்ணி கடைபிடித்து உபதேசித்து என் வாழ்நாளையே சித்த வைத்தியத்திற்காக அர்ப்பணித்து வருகிறேன் அன்புடன் சிவராஜ் சிவகுமார் ஏழு ஏழு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சாம் வருடம் புதன்கிழமை வளர்பிறை நாளில் பஞ்சமி தேதியில் மகம் நட்சத்திரத்தில் எங்கள் மூதாதையர்கள் சித்த வைத்திய ஸ்தாபனத்தை துவக்கி வைத்துள்ளார்கள் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சாம் வருடம் முன்பிருந்து எங்கள் சித்த வைத்தியசாலை நடந்து வந்த பாதைகள் எனது முப்பாட்டனார் தமிழ்நாட்டில் போக்குவரத்து வசதி வளர்ச்சி அடையாத காலகட்டத்தில் ஜட்கா வண்டி குதிரை வண்டி மூலம் ஒவ்வொரு ஊருக்கு சென்றும் நோட்டீஸுகள் அச்சடித்து சந்தைக்கு சந்தை விளம்பரம் செய்தும் சித்த மருத்துவம் என்னும் மாபெரும் மருத்துவ பணி ஆற்றினார்கள் பனிரெண்டு நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு செவ்வாய்க்கிழமை எங்கள் சித்த மருத்துவ பணி சிறப்பாக இருந்ததன் காரணமாக ஆங்கிலேய அரசு எங்கள் அகஸ்தியர் மாளிகையிலேயே சிறப்பு தபால் நிலையம் ஒன்றை எங்களுக்கு அமைத்து கொடுத்துள்ளார் பத்து ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தொன்பதாம் ஆண்டு திங்கட்கிழமை ஆங்கிலேய கவர்மெண்ட் சேலம் சயரோக சங்கத்திற்கு தலைவராக எங்களை தேர்ந்தெடுத்தார்கள் முப்பது அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தேழாம் ஆண்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை எங்கள் மலையில் ஏழைகளுக்கு தர்ம வைத்தியசாலை ஒன்றை ஏற்படுத்தி மேற்படி தர்ம வைத்தியசாலையை சேலம் ஜில்லா கலெக்டர் துரை கணம் எஸ் வி ராமமூர்த்தி அவர்களால் துவக்கப்பட்டது பத்தொன்பது ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தேழாம் ஆண்டு சனிக்கிழமை ஆங்கிலேய அரசால் காரணேஷன் மெடல் அளித்து எனது முப்பட்டனார் அவர்கள் கௌரவிக்கப்பட்டனர் பதினாறு ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தொன்பதாம் வருடம் வெள்ளிக்கிழமை சென்னை சென்ட்ரல் இந்திய வைத்திய போர்டார் எங்கள் சித்த மருத்துவ வைத்தியசாலையும் மருந்துகளையும் நேரில் ஆய்வு செய்து முதல் வகுப்பில் தேர்வு செய்து பதினாறு ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஃபார்மசி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கொடுத்துள்ளனர் எங்கள் மூதாதையர்கள் அந்த காலத்திலேயே சித்த மருந்துகளை கீழ் தேசிய நாடுகளான சுமத்ரா ஜாவா இந்தோனேஷியா மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு மருந்துகள் அனுப்பி வைத்துள்ளார்கள் குறிப்பாக தற்போதைய நாடுகளில் மொத்தம் முப்பத்தி மூணாயிரம் தீவு கூட்டங்கள் அந்த காலத்தில் தனித்தனியே தீவுகளாக இருந்தது போர்னியோ தற்போது இந்தோனேஷியாவில் தனி தீவாக இருக்கிறது தமிழ் மாமன்னர் ராஜராஜ சோழன் அவரின் இயற்ற பெயர் அருள்மொழித்தேவர் அவர்களும் அவரது மகன் திரு ராஜேந்திர சோழன் அவர்களும் இபி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது முதல் ஆயிரத்தி நூத்தி இருபது வரை சோழ மண்டலத்தின் தமிழ் பெரும் படையை திரட்டி கொண்டு மா நக்காபுரம் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் பின்பு கீழ் தேசிய நாடுகளான சுமத்ரா ஜாவா பாலி திமோர் ஆகிய தீவு கூட்டங்களை பிடித்து ஆட்சியை நிறுவிய காரணத்தாலே கடாரம் கொண்டான் என்ற பட்ட பெயர் ஏற்பட்டது அப்போது இருந்து அங்கு பெரும் எண்ணிக்கையிலான தமிழ் குடும்பங்கள் குடியேறி இப்போதும் வாழ்ந்து வருகிறார்கள் இந்தோனேஷியா தீவு கூட்டத்தின் மெனடா செலிபஸ் என்ற பெரிய தீவு தற்போது செலிய சுலேவசி என்று உள்ளது இங்கும் எங்களது மூதாதையர் சித்த மருந்துகளை அனுப்பி வைத்துள்ளார்கள் தமிழ்நாட்டில் மண்மத சிந்தாமணி என்ற லேகியம் இந்தோனேஷியாவில் உள்ள கிரேடா என்ற பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் ஜாமோ என்ற தாதுபூஷ்டி லேகியமாக கடைகளில் விற்பனை செய்ததாகவும் இதனை ஆண்களும் பெண்களும் தங்களின் பலகீனத்துக்காக வாங்கியதாகவும் உள்ளது எங்கள் மூதாதையர் கப்பல் வழி அனுப்பிய லேகியங்களே அங்கு அனுப்பப்பட்டதற்கு இதுவே சான்றாகும் ஆதாரம் திரு மணியன் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தஞ்சாம் ஆண்டு இதயம் பேசுகிறது வார இதழில் இது பற்றி உள்ளது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவத்தஞ்சாம் வருடம் முன்பிருந்து எங்கள் சித்த வைத்தியசாலை ஸ்தாபனம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் தான் ஆங்கில மருத்துவம் இந்தியாவில் முதல் முதல் துவக்கப்பட்டது அரசாங்க அனுமதி பெற்ற ஆர்ஐஎம்பி சித்த மருத்துவர்களும் சித்த மருத்துவ கல்லூரியில் பட்டம் பெற்ற மருத்துவர்களும் பட்ட மேற்படிப்பு படித்தவர்களும் மாவட்ட மருத்துவ மனையில் வேலை செய்பவர்களும் மாவட்ட மருத்துவ இயக்குநர்களாகவும் எங்கள் குடும்பத்தின் வாரிசுகள் அதிகம் உள்ளார்கள் சித்த வைத்தியத்திலும் ஆங்கில மருத்துவத்திலும் ஹோமியோபதி மருத்துவத்திலும் நேச்சுரோபதி மருத்துவத்திலும் எங்கள் குடும்பத்தின் வாரிசுகள் தமிழ்நாட்டில் அதிகம் உள்ளார்கள் எங்கள் குடும்பத்தின் வாரிசுகள் எல்ஐஎம் பட்டம் பெற்ற மருத்துவர்களும் ஜிசிஏஎம் பட்டம் பெற்ற மருத்துவர்களும் எம்பிபிஎஸ் பட்டம் பெற்ற மருத்துவர்களும் எம்டி பட்டம் பெற்ற மருத்துவர்களும் எம்எஸ் பட்டம் பெற்ற மருத்துவர்களும் 
அமெரிக்கா சிங்கப்பூர் போன்ற மேலை நாடுகளில் வேலை செய்யும் எனது சகோதர சகோதரிகளும் பேரன்களும் அதிகம் உள்ளனர் சென்னையில் பிரபல மருத்துவமனைகளில் சிறப்பு மருத்துவர்களாகவும் வேலை செய்பவர்கள் அதிகம் உள்ளனர் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் விவரங்கள் அறிய விரும்புவோர் சேலம் தலைமை அலுவலகத்திற்கு தொடர்பு கொண்டால் விவரம் அறியலாம்